Can we all rise and welcome our Honorable Chief Minister, Tiru M.K. Stalin, with a standing ovation as he's being accompanied to the dais by our principal, Dr. Sister Rosie Joseph, distinguished ministers and other dignitaries. August 1947, as a fledging nation began her momentous mission of charting her destiny and shaping her future, bolstered and sustained by the hopes and dreams of exuberant millions, a band of determined visionaries in Santo Mylapur, convinced that education is the greatest equalizer, set their hearts on preparing Indian women to be heroines and patriots with hearts that would serve and devotion that would save. 75 years later, for all of us who hold that legacy close to our heart and carry that inspiring vision forward, it is an occasion of great joy and celebration. The Stella Maris family invites our Honorable Chief Minister, distinguished ministers, well-wishers and stakeholders to the grand finale of the 75th Jubilee Year celebrations. Nigalchi in Tubakamaga, Tamil Tai Walte, Anevarum Yel in the Nirkavum. Arum Vadana Mena, Tigar Barada Kandamidil. Tekanamum Madisidan, the Dravidanel Tiladum. Takasir Piranudalum Taritanarum Tilagamule Atilaga Vasanipol and Eturagum in Bamura Yetisayum Pugarmanak in the Pirum Tamiranagay Tamiranagay Unsi Rilame Tiramayan the Sayamar and the Guided by the blue and gold of the Star of the Sea and the charism of the Blessed Mary of the Passion, Stella Maris has had the good fortune of being led by leaders exemplar who have always put service before self in their call to duty and have steered Stella Maris in its glorious quest of 75 years. May I now invite Dr. Sister Rosie Joseph, principal, to welcome the gathering. The welcome address will be followed by the college report. Good evening. It is a privilege and honor for all of us at Stella Maris College to host our Honorable Chief Minister, Thiru M.K. Stalin, for the finale of our 75th Jubilee celebrations. On behalf of the college community, I extend a warm welcome to you, sir. We are delighted that you could come and spare your own valuable time to be with us on this auspicious occasion. I extend a warm welcome to Honorable Minister for Health, Thiru M. Subramaniam, Thiru Dayanidhi Maran MP, Dr. Erilyn MLA, the Director of Collegiate Education, Dr. C. Purna Chandran, Regional Joint Director Dr. R. Ravanan, Registrar of Madras University Dr. Ilangovan, and 
the controller of examinations, Dr. K. Pandian. A warm welcome to the FMM Provincial Superior, Chennai Province, Dr. Sister Francisco Nirmala, and sisters, fathers, benefactors, guests, and well wishers. August 15, 1947 is a date etched forever in the minds and hearts of all Indians who woke up to freedom and a new destiny. That very day, more than a thousand miles away in the southern region of the new nation, in a small one-storied bungalow at Stella, Ma sorry, at St. Thomas Convent, Mylapur, a small group of 32 young women took their first steps towards liberation. They were the first batch of students who had enrolled in a new institution of higher education for women, Stella Maris College, founded and managed by the sisters of the Franciscan Missionaries of Mary. Little did these students know that they were pioneers in a quest for knowledge and a sense of identity and self-worth that education would bestow on them. The newly emergent Free India held out the promise of selfhood and the college began as a testimony to the vision for the empowerment of women that Blessed Mary of the Passion, the founder of the FMM congregation, had handed on to her sisters, the founding mothers of the college. Stella Maris became a constituent college of the University of Madras and in 1949 became a first grade co college affiliated to the university. The college has to its credit the distinction of being the first to introduce MA course in Indian music and the first women's college to offer MA in English, economics, social work and fine arts and MSc in mathematics. The college was relocated to its current campus on Cathedral Road in 1960. Today, with 6,012 students, 243 faculty members, and 136 non-teaching staff who form the backbone of the institution, the programs and courses on offer range from traditional to emerging areas particularly in science and information technology. Course and program offerings also span skills development, preparing students for the workplace and careers in various fields. The focus is on the attainment of integrated growth and to prepare students for a life of service to the community and the nation and positions of leadership in their spheres of influence. The functioning and ethos of the college are based on its vision and mission objectives. The vision of the college is to build a vibrant and inclusive learning community in a culture of excellence sustained by a sound value system that promotes responsible citizenship and effects social change. The college makes concerted efforts to ensure the well-being of students while encouraging and facilitating their intellectual growth. Pastoral care of every student through mentoring, counseling, peer tutoring, life skills training programs, and several other means given them the, gives them the personal skills to cope up with the life's challenges. It creates an inclusive environment on campus in which students from varied backgrounds and social experiences can succeed. The FMM management has reached out in several ways to disadvantaged students by way of scholarships and fee waivers. So far, 100 scholarships have been instituted as part of the 75th Jubilee celebrations in addition to the Silver, Golden Jubilee, and other management scholarships. At the core of the institution's mission is justice, 
equity and inclusivity and to this end students from marginalized and deprived sections are prioritized for admissions and provided support through training in life skills basic computer skills remedial coaching and leadership skills development a deep, deep commitment to social uplift is at the core of our educational endeavors one of our early outreach programs in the late 70s was a seven year project in the jawadi hills in north arcot district in collaboration with the Department of Adi Dravidar and Tribal Welfare under the Integrated Tribal Development Program. The goal was to make known to the tribal communities the various schemes and facilities earmarked for their progress. The college has also, under the National Service Scheme, taken up village adoption programs and special 10-day camping program in rural areas and become involved in the implementation of local schemes. Performance of street plays on issues such as literacy, environment and AIDS have played, helped in creating awareness among marginalized communities. Social awareness programs and service learning have been institutionalized along with the National Service Scheme. Our college was a pioneer in introducing the National Service Scheme in 1969 when it was initiated by the University of Madras. The Extension Service Center of the college, the Stella Maris Center for Development of Resources and for Inclusion and Vocational Development was redesigned from a social service center to a more contemporary and relevant role with the vision to empower individuals, families and communities towards fostering an inclusive and just society. On 25th February 2022, two trans women who did their certificate course in employability skills at SMC Drive received their appointment orders from Park Hyatt Chennai. The Department of Social Work has always reached out to both urban and rural communities. Their association with the Narikurva community at Saidapet and the Oteri slum goes back to 1990. While organizing Mahila Mandrams and awareness programs, the department has also been closely working with communities, the Social Welfare Board and the Rural Welfare Ministry, Center for Tribal and Rural Development, and various NGOs. Our faculty, staff, and students have been at the forefront of disaster relief operations. After the Gujarat earthquake in 2001, in the aftermath of the tsunami in 2004, and after the 2015 floods, for example. Our mission of social justice and equity finds expression in the outreach programs that we encourage and in which all students are actively involved. The college has hosted Fulbright scholars and academics and students from various universities abroad. Our faculty have participated in several training and development programs in India and abroad such as the Visiting Scholars Program, International Visitors Program, Leadership Programs, and as guest faculty. Besides, several faculty members have been actively involved in authoring and publishing books, journals, and articles. The internationalization of education and research has taken off well with the establishment of the Research and International Program Center on campus. Several undergraduate research dissertations have been completed under the undergraduate research program, and student and faculty exchange programs were regularly conducted with international universities until the onset of the pandemic. The college holds membership in several national and international institutions and agencies 
and collaborates with various research institutions of high repute, such as the IITs. MOUs have been regenerated and reactivated for the benefit of students and faculty since the pandemic regulations eased. Stella Maris College has today reached the forefront of higher education for women in India. Despite the many challenges in this 21st century of rapid change and dense technological dependency, the college continues its pursuit of excellence and quality in education and strives for equity and access to all deserving applicants to its various programs. I will now present a brief report of activities and events through the academic year 2021-2022. From the onset of physical classes, the college has returned to conducting its regular programs and activities that form an integral part of its educational processes. Webinars, talks, guest lectures, and workshops which form key out-of-classroom learning experiences for students were held by all departments. Resource persons were from nationally and internationally reputed institutions. Another avenue for additional learning experience comes from numerous certificate courses that students could choose to do beyond regular classroom learning. Several of these courses focus on skills development and hands-on experience in preparation for careers and the workplace. Faculty development training programs and workshops were held at intervals over the year. The 75th Jubilee celebrations got off to a start on Independence Day with the release of postcards with pictorial representations of iconic buildings on campus. As part of the Jubilee year celebrations, a series of talks, the Sapphire's Cognitio talk series by experts from industry, academia, research institutions, and the corporate organizations were held from March through May. The inaugural talk was given by Professor S. Gauri, Vice Chancellor, University of Madras. Several departments held special events to commemorate the Jubilee. Two departments celebrated their Jubilees. The Department of Sociology, its Golden Jubilee, and the Department of Mathematics, its Platinum Jubilee. Dr. K. Ponmudi, Minister for State, Higher Education, Tamil Nadu, spoke at the inaugural session of the International Conference of the Department of Sociology. The Department of Mathematics celebrated its jubilee with an international conference over three days and saw a high number of delegates and participants presenting their research papers and talks. An academic audit with external experts was conducted on 7th and 8th October 2021. The Students' Union has also been very active on campus post the pandemic lockdown. Virtual activities have given way to a flurry of activities and events on campus, ranging from celebratory to competitions, talks, orientations, and elections. In addition to several other facilities and projects supported by the DST, Government of India, the United Board, and other agencies, a state-of-the-art digital facility was opened in the newly constructed Sancta Sophia block, named the Jai Shri Venkataraman Digital Learning and Research Center. The facility was sponsored by TAFE in memory of Ms. Jai Shri Venkataraman, an alumna of the college from the Department of Economics. On behalf of the college community, past and present, I acknowledge with gratitude the support and financial assistance from many benefactors, well-wishers, and collaborators over these 75 years. We have reached this position with your backing, trust in our dedication and commitment, and will be forever indebted to your generosity. 
I would like to thank very specially the Sun Foundation and the Kothari group who were instrumental in assisting us with generous funding to set up the much needed Sancta Sophia block to house our growing student community. I thank our Honorable Chief Minister for gracing this occasion with his presence. We are truly indebted to you, sir. I thank the eminent persons who have come here today to commemorate our Jubilee. Thank you all for responding to our invitation. Thank you very much and God bless you. Thank you, Dr. Sister Rosie Joseph. Your presentation is a testimony to the unstinting effort and unparalleled devotion of the Stella Maris fraternity towards promoting the cause of women's higher education in India. It is time to felicitate our esteemed guests. Dr. Sister Rosie Joseph will present a memento and a painting to our Honorable Chief Minister. The painting is a portrait. The painting is a portrait of Tiru M. K. Stalin with his father and has been made by Ms. Arukya Priya, faculty of the Department of Fine Arts. <laughs> Sister Principal will also felicitate the other dignitaries. Tiru M. Subramaniam, Minister of Health and Family Welfare, Government of Tamil Nadu. Mr. Dayanidhi Maran, Member of Parliament, Chennai Central Constituency. Dr. Erilyn Naganathan, Member of the Tamil Nadu Legislative Assembly, Thousand Lights Constituency. Thank you, Sister. It has been rightly said that when we allow our passion to become our purpose, then one day it will become our profession. These words ring true when describing the journey of Tiru M. K. Stalin from a minor party functionary to a trend-setting and much-admired mayor of Chennai and finally as the chief minister of Tamil Nadu. I now invite Dr. Alice Joseph, head of the Department of Tamil, to introduce our honorable chief minister. வணக்கம் உதிக்கின்ற சூரியனுக்கு அறிமுகம் தேவையா ஆம் உதய சூரியனுக்கு அறிமுகமா கடலுக்குள் கடலுக்குள் முத்தெடுப்பது சாத்தியமானாலும் தமிழக முதல்வர் முத்துவேல் கருணாநிதி ஸ்டாலின் அவர்களின் சிறப்பினை கால வரையறைக்குள் எடுத்துரைப்பது கடினம் எனினும் சில முத்துக்களை உங்கள் முன் அள்ளி தருகிறேன் காட்சிக்கு எளியன் கடும் சொல்லன் அல்லே மீ கூறும் மன்னன் நிலம் காண்பதற்கு எளியவனாய் கடும் சொல் கூறாதவனாய் இருந்தால் அந்த மன்னனுடைய ஆட்சிக்கு உட்பட்ட நாட்டை உலகம் புகழும் என்பது வள்ளுவர் பெருந்தகையின் வாக்கு இக்கூற்றுக்கு இணங்க தமிழக மக்களின் மனதில் இடம் பிடித்துள்ள தமிழக மக்களின் மனதில் இடம் பிடித்துள்ள முத்தமிழ் அறிஞர் கலைஞரின் மகனும் தமிழக முதல்வரும் ஆகிய மாண்புமிகு முத்துவேல் கருணாநிதி ஸ்டாலின் அவர்களை பற்றிய சில வரிகள் விளையும் பயிர் முளையிலேயே தெரியும் அரசியலில் பதிமூன்று அகவையிலே அடியெடுத்து வைத்தவர் நம் முதல்வர் கோபாலபுரத்தில் திமுக அணியை துவங்கி வைத்தவர் ஆண்டுகளின் வளர்ச்சியும் நம் தமிழக முதல்வரின் ஆளுமையும் ஆண்டுகளின் வளர்ச்சியும் நம் தமிழக முதல்வரின் ஆளுமையும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு பொது தேர்தலில் தமிழகத்தில் திமுக முதல் மாநில கட்சியாக இடம்பெற்றது இவ்வரலாற்று சிறப்பில் முக்கிய இடம் வகுத்தவர் நம் தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின் அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலு திமுகவின் பொதுக்குழு உறுப்பினர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பது செயற்குழு உறுப்பினர் 
ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது திமுக இளைஞர் அணியை தொடங்கிய பொழுது அமைப்பாளர்களுள் ஒருவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்று முதல் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு வரை செயலாளர் இக்காலகட்டங்களில் இளைஞர் அணியை தமிழக கழகத்திற்கு இணையான அமைப்பாக உருவாக்கினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறு மக்களால் நேரடியாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு சென்னை மாநகராட்சியின் நகர தந்தை மேயரானார் இரண்டாயிரத்தி ஆறு திமுக ஐந்தாம் முறையாக ஆட்சி பொறுப்பை நிலைநாட்டியது தமிழ்நாடு நான்காவது சட்டமன்ற உறுப்பினர் நம் தமிழக முதல்வர் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி மற்றும் ஊரக வளர்ச்சித்துறை அமைச்சர் ரெண்டாயிரத்தி எட்டு கட்சியின் பொருளாளர் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது முதல் முறை துணை முதலமைச்சராக திறமையாக செயல்பட்டார் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு எதிர்கட்சி தலைவர் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு திமுகவின் செயற்தலைவர் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு தலைமை பதவி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று மே மாதம் ஏழாம் தேதி விடியலை கண்டோம் அன்று முதல் மாண்பு மிகு முத்துவேல் கருணாநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் சிறந்த முதலமைச்சராக பணியாற்றி வருகிறார் தொடர்ந்து பணியாற்ற எங்களின் மனதார வாழ்த்துக்கள் ஆயிரத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டு அறிஞர் அண்ணா முதலமைச்சராக இருந்த பொழுது வைர விழா கொண்டாட்ட கொண்டாட்டத்தினை நம் தமிழக முதல்வர் சிறப்புற நிகழ்த்தினார் இன்று தமிழக முதல்வராக எங்களுடைய வன்பொன் விழாவிற்கு வந்தது எங்களுடைய பேரு என நினைக்கிறேன் தடைக்கற்களை படைக்கற்களாக மாற்றி படிப்படியாக ஏறி வெற்றி மிகு ஏனியின் உச்சத்தில் இருப்பவர் நம் தமிழக முதல்வர் திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் என்றால் மிகையாகாது இந்திய சுதந்திர நாளில் பிறந்து பெண் கல்விக்கு வித்திட்டு எழுபத்தைந்து ஆண்டு காலங்கள் வெற்றி கண்டிட்ட விண்மீனால் வரவேற்கப்பட்டுள்ளது உதயசூரியன் விண்மீனால் வரவேற்கப்பட்டுள்ளது உதயசூரியன் ஆம் அலைகடல் விண்மீன் ஆம் எம் ஸ்டெல்லா மரிஸ் கல்லூரியின் வன்பொன் விழாவிற்கு வருகை புரிந்துள்ள எம் தமிழக முதல்வரால் பெருமை அடைகின்றோம் எங்கள் தமிழக முதல்வரே வருக முத்தமிழின் சுவைமிகு கருத்துக்களை தருக நன்றி மாண்புமிகு மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அருமை நண்பர் மா சுப்பிரமணியன் அவர்களே மத்திய சென்னை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் தம்பி தயாநிதி மாறன் அவர்களே இந்த ஆயிரம் விளக்கு தொகுதியினுடைய சட்டமன்ற உறுப்பினர் டாக்டர் எழிலன் அவர்களே சென்னை பல்கலைக்கழகத்தினுடைய துணைவேந்தர் பேராசிரியர் கௌரி அவர்களே புரொவென்சியல் சுப்பீரியர் அருள் சகோதரி டாக்டர் பிரான்சிஸ்கோ நிர்மல் அவர்களே ஸ்டெல்லா மேரிஸ் கல்லூரியினுடைய முதல்வர் அருள் சகோதரி டாக்டர் ரோசி ஜோசப் அவர்களே கல்லூரியினுடைய துணை முதல்வர்களே டாக்டர் ரிஜி மணிமேகல் அவர்களே டாக்டர் ஃபெல்வின் சி கெனடி அவர்களே டாக்டர் வித்யா சீனிவாசன் அவர்களே பேராசிரியர் பெருமக்களே கல்லூரியினுடைய நிர்வாகிகளே சிறப்பு விருந்தினர்களே என்னுடைய அன்பிற்கும் பாசத்திற்கும் உரிய செல்லா மேரிஸ் மாணவியர் செல்வங்களே உங்களையெல்லாம் ஈண்டெடுத்திருக்கக்கூடிய பெற்றோர் பெருமக்களே பத்திரிகை மற்றும் ஊடகத்துறையை சார்ந்திருக்கக்கூடிய நண்பர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான மாலை வணக்கத்தை மகிழ்ச்சியோடு தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன் 
செல்லா மேரேஸ் கல்லூரியினுடைய எழுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டின் விழாவினை முன்னிட்டு நடைபெற்று கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த வாழ்த்தரங்க நிகழ்ச்சியில் சிறப்புக்குரிய விழாவில் நானும் பங்கெடுத்து உங்களிடத்தில் சில கருத்துக்களை எடுத்து வைக்கக்கூடிய வாய்ப்பினை பெற்றமைக்க நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இந்த வாய்ப்பினை எனக்கு உருவாக்கி தந்திருக்கக்கூடிய கல்லூரியினுடைய நிர்வாகத்திற்கும் கல்லூரியினுடைய முதல்வர்களுக்கும் முக்கியமாக உங்களுக்கும் நான் என்னுடைய நன்றியை வணக்கத்தை முதலில் தெரிவிச்சுக்க விரும்புகிறேன் இந்த ஸ்டெல்லா மேரியஸ் கல்லூரி என்பது என்னுடைய வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாத ஒரு கல்லூரியாக இருந்திருக்கிறது இருக்கிறது இருக்கவும் போகிறது அதற்கு என்ன காரணம் என்று கேட்டால் நான் பள்ளிக்கூடத்தில் மாணவனாக படித்து கொண்டிருந்த போது சேத்துப்பட்டில் இருக்கக்கூடிய ஆரிங்டன் ரோடில் அமைந்திருக்கக்கூடிய எம்சிசி ஸ்கூல் மெட்ராஸ் கிறிஸ்டின் காலேஜ் ஹை ஸ்கூல் அங்குதான் என்னுடைய பள்ளி படிப்பை நான் முடித்தேன் கோபாலபுரத்தில் இருக்கக்கூடிய என்னுடைய வீட்டிலிருந்து அந்த பள்ளிக்கு நான் போவதற்கு கோபாலபுரத்திலிருந்து நடந்து வந்து இந்த ஸ்டெல்லா மெரிஸ் பஸ் ஸ்டாண்டில் தான் நின்று பேருந்தில் ஏறி அந்த பேருந்தினுடைய என் டுவெண்ட்டி நைன் சி அந்த பேருந்தில் ஒரு பதினைந்து இருபது நாட்களுக்கு முன்பு கூட நான் வழிகளை நிறுத்தி ஏறி அந்த பேருந்தில் பயணம் செய்யக்கூடிய மகளிர் இலவசமாக பயணம் செய்யக்கூடிய அந்த திட்டத்தை நான் ஆய்வு செஞ்சேன் ஆக இங்கிருந்து ஏறி நுங்கம்பாக்கத்தில் ஆரிங்டன் ரோடில் போய் இறங்கி அதற்கு பிறகு நான் என்னுடைய பள்ளிக்கு போவது உண்டு அதே போல் அங்கிருந்து ஸ்டெர்லிங் ரோடில் பஸ் ஏறி இந்த ஸ்டெல்லா மேரிஸ் பஸ் ஸ்டாண்டிலிருந்து வந்து இறங்கி அதற்கு பிறகுதான் நான் வீட்டுக்கு போவது உண்டு ஆக அதுதான் என்னுடைய மறக்க முடியாத நிகழ்ச்சியாக இன்றைக்கும் விளங்கி கொண்டிருக்கிறது இன்னொரு செய்தியை நான் சொல்லி ஆகணும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஓராம் ஆண்டு தேர்தலில் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் மீண்டும் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் தலைமையில் வெற்றி பெற்ற போது அந்த தேர்தலை ஒட்டி நான் பிரச்சார நாடகங்களில் நடித்தேன் ஏறக்குறைய ஒரு நாற்பது நாடகங்கள் தமிழகம் முழுவதும் அதை நடத்தியிருக்கிறேன் ஆட்சிக்கு வந்ததற்கு பிறகு எழுபத்தி ஓராம் ஆண்டு வெற்றி விழா நாடகத்தை நான் நடத்தினேன் சென்னையில் அதற்கு முதலமைச்சராக அன்றைக்கு இருந்த கலைஞர் அவர்களும் தலைமையிற்கு வந்தார்கள் முன்னிலை பொறுப்பை மறைந்த மதி மதிப்பிற்குரிய எம்ஜிஆர் அவர்களும் அன்றைக்கு வந்தார்கள் அதற்காக விளம்பரம் செய்வதற்காக இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு சென்னை நகரம் முழுவதும் போஸ்டர்கள் கொண்டு போய் நாங்கள் ஒட்டினோம் சுவரொட்டிகளை விடிய விடிய எல்லா பகுதியிலும் ஒட்டிவிட்டு கடைசியாக ஒரு ரிக்ஷாவில் நான் உட்கார்ந்துருக்கிறேன் சைக்கிள் ரிக்ஷாக்கில் என்னோடு வந்த தொடர்கள் எல்லாம் வரிசையாக ஒட்டி கொண்டு வருகிறார்கள் கொஞ்சம் கண்ணை இருந்து விட்டேன் நான் அந்த சைக்கிள் ரிக்ஷாவிலே படுத்து உறங்கி விட்டேன் விடியற்கால நாலு மணி இருக்கும் அப்போது இந்த வழியாக போய் கொண்டிருக்கிற போது இந்த செல்லா மிரிஸ் கல்லூரியுடைய காம்பவுண்டு சுவரில் என்னோடு வந்த ஒரு தோடர் கொண்டு போய் போஸ்டர் ஓட்டிட்டார் அப்பொழுது காவலுக்காக வெளியில் இருந்த ஒரு காவலர் அங்கே ஒட்டக்கூடாது என்று அந்த தோடர் இடத்துல வாதம் நடக்க அதற்கு பிறகு தேனாம்பேட்டையில் இருக்கக்கூடிய காவல் நிலையத்திற்கு புகார் சொல்லிவிட்டார் அங்கிருந்து காவலர்கள் வந்து எங்களை கடுமையாக கண்டித்து 
இன்னும் கூட சொல்லணும்னா போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு எங்களை அழுத்து கொண்டு போய் உட்கார வச்சு அப்பொழுது நான் யார் என்று சொல்லலை சொல்லவும் விரும்பலை அப்படி நான் பயன்படுத்த போனும் அல்ல அதற்கு பிறகு அவர்களாக தெரிந்து கொண்டு எங்களை வெளியே அனுப்பிவிட்டார்கள் எதற்காக சொல்கிறேன்னா ஆக ஒரு காவலரால் போலீஸ் காவலரால் நான் கண்டிக்கப்பட்டு என்னை காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்து சென்று உட்கார வச்சு அவர்கள் அனுப்பி வச்சாங்க அதற்கு காரணம் இந்த ஸ்டெலாமிரஸ் கல்லூரியில் இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரிக் நோபிள்ஸ் அப்படின்னு ஒட்டி நோட்டீஸ் ஒட்டக்கூடாதுன்னு எழுதியிருக்கக்கூடிய அந்த பலைகளை ஒட்டிட்டாங்க இன்றைக்கு அந்த காவல்துறையும் பொறுப்பேற்று கொண்டு முதலமைச்சராகவும் பொறுப்பேற்று கொண்டு இந்த கல்லூரிக்கு வந்து உங்களையெல்லாம் சந்திக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இந்த விழாவில் கலந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சதை நினைச்சு நான் பெருமைப்படுறேன் இன்னொரு தாக்கத்தை இந்த கல்லூரியை பொறுத்த வரைக்கும் நான் சொல்லணும்னா உங்களுடைய காம்பவுண்டு சோறில் இப்போ கலை கலாச்சாரம் தமிழ் கலாச்சாரம் இதையெல்லாம் பற்றி ஓவியங்களாக தீட்டப்பட்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய காட்சியை நான் அடிக்கடி பார்ப்பது இந்த வழியாக போகிறவதெல்லாம் இந்த கல்லூரியுடைய மாணவிகள் அந்த ஓவியத்தை வரைந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய காட்சியை நானே நேரடியாக பல முறை பார்த்தது உண்டு அதை பார்த்துத்தான் நான் பல்வேறு அரசு துறைகளோடு பேசுகிற போது ரயில்வே மேம்பாலங்களாக இருந்தாலும் வாகனங்கள் போகக்கூடிய மேம்பாலங்களாக இருந்தாலும் முக்கியமான இடங்களில் எப்படி ஸ்டெல்லாமிரஸ் கல்லூரியில் அந்த காம்பவுண்டில் மாணவிகள் ஓவியங்களை தீட்டி வைத்திருக்கிறார்களோ அதேபோல் நீங்களும் அந்த பணியில் ஈடுபட வேண்டும் என்று நான் அறிவுறுத்தியிருக்கிறேன் பல இடங்களில் அது நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது ஆகவே இந்த உணர்வு எனக்கு ஏற்பட்டதற்கு காரணம் நீங்கள் தான் என்பதை நான் இந்த நேரத்தில் மகிழ்ச்சியோடு தெரிவிச்சுட்டு வருகிறேன் கட்டுப்பாட்டுக்கு பேர் போன கல்லூரி இந்த ஸ்டெல்லா மேரிஸ் கல்லூரி எழுபத்தைந்து ஆண்டுகளை இந்த கல்லூரி கடந்திருக்கிறது என்று சொன்னால் இதில் படித்திருக்கக்கூடிய மாணவியர்கள் பல்லாயிரக்கணக்கான மாணவியர்கள் இன்று உலகம் முழுவதும் சிறப்பாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதில் யாருக்கும் ஐயமில்லை எனவே லட்சக்கணக்கான வாழ்விலே ஒளியேற்றிருக்கக்கூடிய ஒரு கல்லூரிக்கு நான் வந்திருப்பது இங்கே வரவேற்புரையாற்றிய போது நான் வந்திருப்பதை பெருமையாக அவங்க சொன்னாங்க உங்களுக்கு பெருமையோ இல்லையோ எனக்கு நிச்சயம் பெருமை என்பதை நான் மகிழ்ச்சியோடு தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த கல்லூரிக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான பெருமை என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்தியா சுதந்திரம் அடைந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு ஆகஸ்ட் பதினைந்து என்று தொடங்கப்பட்டது தான் ஒரு மிகப்பெரிய சிறப்பாக விளங்கி கொண்டிருக்கிறது இந்தியாவானது அரசியல் விடுதலை அடைந்த நாளில் கல்வி விடுதலைக்காக அதிலும் குறிப்பாக பெண்களின் கல்வி விடுதலைக்காக இத்தகைய கல்லூரி உருவாக்கப்பட்டுள்ளது உங்களது அறிக்கையிலேயே கல்வியை அதிலும் குறிப்பாக ஒடுக்கப்பட்ட மக்களும் பொருளாதார ரீதியாகவும் சமூக ரீதியாகவும் பின்தங்கிய சமூகங்களில் கல்வி விருப்பங்களை பூர்த்தி செய்வதற்காக தொடங்கினோம் என்று அதில் குறிப்பிட்டு காட்டியிருக்கிறீர்கள் இந்த கல்லூரியை பாராட்டுவதற்கும் வாழ்த்துவதற்கும் அதைவிட வேறு காரணம் நிச்சயமாக எதுவும் தேவை இல்லை என்பதை நான் உணர்கிறேன் பெண்களுக்கு கல்வி வேண்டும் குடித்தனம் பேணுவதற்கு பெண்களுக்கு கல்வி வேண்டும் மக்களை பேணுவதற்கு பெண்களுக்கு கல்வி வேண்டும் உலகினை பேணுவதற்கு பெண்களுக்கு கல்வி வேண்டும் கல்வியை பேணுவதற்கு என்று புரட்சி கவிஞர் பாரதிதாசன் பாடியிருக்கிறார் அந்த வகையில் பெண் கல்விக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கக்கூடிய தன்னிகரற்ற கல்வி நிறுவனமாக ஸ்டெல்லா மேரிஸ் கல்லூரி செயல்பட்டு வருகிறது கல்வி என்பது வெறும் பட்டம் அல்ல அறிவும் ஆற்றலும் தன்னம்பிக்கையும் துணிச்சலும் தரக்கூடியது இத்தகைய குணங்களையும் உருவாக்கக்கூடிய நிறுவனமாக 
இது செயல்பட்டு வருவதை நான் நன்றாக அறிவேன் கல்வியுடன் இணைந்து பல்வேறு பயிற்சிகளையும் அழிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறீங்க மாணவியரின் தனித்திறமைகள் அனைத்துக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுத்து வந்து கொண்டிருக்கிறீங்க சமூக சேவையாற்ற கற்றுத்தறீங்க திறன் மேம்பாட்டு திட்டங்கள் இங்கு இருக்கு மேற்கத்திய இசை மற்றும் நுண்களின் வரலாற்றில் இளங்கலை பட்டங்களையும் சமூக பணி மற்றும் இந்திய இசையில் முதுகலை பட்டங்களையும் சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் தொடங்கியதின் தனி சிறப்பு இந்த கல்லூரிக்கு உண்டு கூடுதலாக ஆங்கிலம் பொருளாதாரம் மற்றும் நுண்கலைகளில் எம்ஏ பட்டப்படிப்புகளை வழங்கிய சென்னையின் முதல் மகளிர் கல்லூரி இந்த கல்லூரியாக விளங்கிக் கொண்டிருக்கிறது சிவில் சர்வீஸ் தேர்வுகளுக்கான பயிற்சியை நவம்பர் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் தொடங்கப்பட்டுள்ளது தொழில் பயிற்சி வழங்கி வருங்க இப்படி சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் அந்த வகையில் மாதிரியான அனைவருக்கும் எடுத்துக்காட்டான கல்வி நிறுவனமாக ஸ்டெல்லா மெரிஸ் திகழ்ந்து வருகிறது இங்கே குறிப்பிட்டு காட்டியதை போல மயிலாப்பூரில் ஒரு சிறிய கட்டடத்தின் மாடியில் முப்பத்தி ரெண்டு மாணவியுடன் தொடங்கப்பட்ட இக்கல்லூரி இன்றைய தினம் இந்த அளவுக்கு வளர்ந்திருக்கிறது என்றால் அதற்கு காரணம் உங்களுக்குள் இருக்கக்கூடிய சமூக நோக்கம்தான் என்பதை நான் அழுத்தம் திருத்தமாக குறிப்பிட விரும்புகிறேன் பறந்துபட்ட சமூக நோக்கமும் சேவை மனப்பான்மை இருப்பதால் தான் இத்தகைய வளர்ச்சியை உங்களால் அடைந்து முடிந்திருக்கிறது தமிழகத்தில் இப்போது அமைந்துள்ள அரசானது கல்விக்கு அதிலும் குறிப்பாக பெண் கல்விக்கு அதிகமான முக்கியத்துவம் அளித்து வருகிறோம் மகளிர் அனைவருக்கும் கட்டணமில்லா பேருந்து சேவையை வழங்கியதன் மூலமாக பெண் குளத்திற்கு மாபெரும் சேவையை இந்த அரசு உருவாக்கியிருப்பதை நீங்கள் எல்லாம் நன்கு அறிவீர்கள் உயர்கல்வியை பெறுவதற்காக கல்லூரியில் சேரக்கூடிய அரசு பள்ளி மாணவ மாணவியருக்கு ஆயிரம் ரூபாய் ஊக்கத்தொகை வழங்குவோம் என்று அறிவித்து அதையும் செயல்படுத்த இருக்கிறோம் தமிழ்நாட்டு மாணவ செல்வங்கள் இளைஞர்கள் கல்வியில் ஆற்றலில் மேன்மை அடைய நான் முதல்வன் என்ற திட்டத்தை தொடங்கியிருக்கிறோம் இன்று காலையில் குயின் மேரிஸ் காலேஜ் ராணிமேரி கல்லூரி அந்த கல்லூரியில் நடைபெற்ற விழாவிலே நான் கலந்து கொண்டேன் இளைஞர்களின் திரு திறமிக்க திருவிழாவாக அது நடைபெற்றது அதே விழாவில் மகளிர் சுய உதவிக் குழுக்கள் தயாரித்திருக்கக்கூடிய பொருட்களின் கண்காட்சியும் நான் திறந்து வச்சேன் மகளிர் அனைவரும் தங்களுடைய சொந்த முயற்சியால் முன்னேறி யார் தயவையும் எதிர்பார்க்காமல் வாழ முயல வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் முத்தமிழறிஞர் தலைவர் கலைஞர் அவர்களால் உருவாக்கப்பட்டது தான் மகளிர் சுய உதவிக் குழுக்கள் லட்சக்கணக்கான மகளிர் குழுக்கள் தமிழ்நாட்டில் செயல்பட்டு வருகின்றன கோடிக்கணக்கில் அவர்களுக்கு நிதி உதவியை நாம் வழங்கி வருகிறோம் உயர்கல்வியில் பொற்காலம் என்று சொல்லத்தக்க வகையில் உயர்கல்வியில் பல்வேறு முன்னெடுப்புகளை தமிழக அரசு செய்து வருகிறது கல்வியில் வேலை வாய்ப்பில் தொழில் வளர்ச்சியில் சமூக வளர்ச்சியில் முன்னேறிய மாநிலமாக தமிழ்நாட்டை மாற்றி காட்ட திராவிட மாடல் கொள்கையின்படி இன்றைய அரசு செயல்பட்டு வருகிறது என்பதை எழுபத்தைந்து ஆண்டு கால கல்வி பெருமை கொண்ட இந்த ஸ்டெல்லா மெரிஸ் கல்லூரி விழாவில் சொல்லிக்கொள்வதில் நான் மிகுந்த பெருமைப்படுகிறேன் திராவிட இயக்கம் என்பது எல்லாருக்கும் எல்லாம் என்ற தத்துவத்தின் அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்ட இயக்கமாகும் அத்தகைய சமூக நீதி தத்துவத்தை தனது கல்வி நிறுவனத்திலும் பயன்படுத்தும் இந்த நிறுவனத்தை நான் மனதார பாராட்டுகிறேன் உங்களது தொண்டு நூற்றாண்டுகள் கடந்து பல நூற்றாண்டுகளுக்கு தேவை என்பதை வலியுறுத்தி சொல்ல விரும்புகிறேன் அன்புள்ள மாணவியர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான வேண்டுகோள் என்னவென்று கேட்டால் இந்த கல்லூரி காலம் என்பது வாழ்வில் இன்னொரு முறை கிடைக்காது எனவே கல்லூரி கால கல்வியை முழுமையாக முறையாக நீங்கள் பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் அதே நேரத்தில் உங்களுடைய தனி திறமைகளை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் போட்டிகள் நிறைந்த இந்த உலகத்தில் படிப்பு பட்டம் ஆகியவை கடைந்து 
தனி திறமை கொண்டவர்களாக மட்டும்தான் முன்னேற்றம் காண முடியும் அத்தகைய திறமைசாலிகளாக நீங்கள் வளர்ந்து உங்கள் குடும்பத்திற்கு மட்டும் இல்லை இந்த மாநிலமும் பயனுறக்கூடிய வகையில் இந்த நாடும் பயனுறக்கூடிய வகையில் நீங்கள் பணியாற்ற வேண்டும் என்று நான் உங்களையெல்லாம் உரிமையோடு விரும்பி வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறேன் நானும் வந்ததிலிருந்து உன்னிப்பாக கவனித்து கொண்டிருக்கிறேன் நானும் பள்ளிகளே படிக்கிற போது கல்லூரியிலே படிக்கிற போது இது போன்ற நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்பது உண்டு அந்த நிகழ்ச்சிக்கு பல சிறப்பு விருந்தினர்கள் எல்லாம் அழைத்து வந்து அந்த நிகழ்ச்சிகளை நடத்தியது உண்டு ஆனால் அப்படி வரக்கூடியவர்கள் முழுமையாக பேச முடியாது ஏதாவது சிறு நிமிஷம் செஞ்சு கரவொலி எழுப்பி வந்தவர்கள் பேச முடியாத பாதையிலே திருப்பி அனுப்பிச்ச வரலாறுகள்லாம் எங்களுக்கு உண்டு ஆனால் இன்றைக்கு அந்த நிலை இல்லை வரும்போது கொஞ்சம் பயந்து கொண்டு தான் வந்தேன் ஆனால் ஸ்டெல்லா மேரியஸ் கல்லூரியில் இருக்கக்கூடிய உங்களுடைய கட்டுப்பாட்டை பார்க்குறப்போ உள்ளபடியே நான் பாராட்டுகிறேன் வாழ்த்துகிறேன் தொடங்கியதிலிருந்து முடிக்கிற வரையில் இவ்வளவு பொறுமையாக என்னை ஊக்கப்படுத்தி உற்சாகப்படுத்தி கரவொலி எழுப்பி எனக்கு மகிழ்ச்சி ஏற்படுத்தக்கூடிய வகையில் அதே நேரத்தில் ஒரு கட்டுப்பாட்டோடு இருந்து உங்கள் கண்ணியத்தை நீங்கள் காப்பாற்றி இருக்கிறீர்கள் எனவே மேலும் பல சிறப்புகளை பெற என்னுடைய அன்பான வாழ்த்துக்களை பாராட்டுக்களை நன்றியை தெரிவித்து என் உரையை நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி காவலர்களால் அனுப்பப்பட்டவர் காவல் அதிகாரிகளால் வரவேற்பு பெற்றுள்ளார் நம் ஸ்டெல்லா மரிஸ் கல்லூரியில் யதார்த்தமான பேச்சு என் மாணவியர் எப்பொழுதும் தரமான தமிழ் சுவைக்கு தலை வணங்குவார்கள் தேவையான இடத்தில் மட்டும்தான் கை கரகொலி எழுப்புவார்கள் எனவே உங்களின் தரமான தமிழ் பேச்சுக்கு தலை வணங்கி செவிமடுத்து கேட்டார்கள் என்பதை நான் இங்கு கூறிக்கொள்கின்றேன் தமிழக முதல்வர் அவர்களே உங்களின் அனுபவ அனுபவங்களையும் அது மட்டுமின்றி எம் ஸ்டெல்லா மாரிஸ் கல்லூரியின் மேன்மையையும் தமிழக திட்டங்களையும் அழகுரை எடுத்துரை எடுத்துரைத்தவைக்கு நன்றி அது மட்டுமன்றி பெண் கல்வியின் முக்கியத்துவத்தை சிறப்புற கூறியுள்ளீர்கள் கல்விக்காக இவ்வரசு செய்து கொண்டிருக்கிற சிறப்பாக பெண் கல்விக்கு செய்து கொண்டிருக்கின்ற மகத்துவத்தையும் கூறியதற்காக மிகவும் நன்றி நாங்கள் உங்கள் செவியை கேட்ட அந்த வார்த்தையினை செவிமடுத்து எங்கள் வாழ்வில் ஒளிர்வோம் எம் கல்லூரியும் உம்முடைய பொன்னான வார்த்தைகளால் மென்மேலும் உயரும் என்பதில் ஐயமில்லை என்று கூறிக்கொண்டு நன்றி கூறுகிறேன் நன்றி for the countless blessings we have remain we have received we remain ever grateful i now invite the western and light music club to render a song of thanksgiving nandri ullam neerai vudum nandri parisutharke nandri குமாரன் அவனன்பை தந்தார் பலவீனம் பலவான் என்று சொல்வார் தரித்திரம் செழித்திடுவார் தேவன் செயலிதுவே நமக்கா
How do we describe a million dreams that were shaped on these hallowed grounds? How do we encapsulate the brilliant accomplishments of faculty, alumni and students, past and present? How do we recount the sacrifices, toil and contribution of countless people who have built this reputed institution into what it is today? From a tiny seed that was sown 75 years ago into a flowering forest of myriad hues that it has become today, the story of our 75 years is a saga that deserves to be told and retold. Ladies and gentlemen, we present to you the teaser to the cherished coffee table book. May I request Dr. Sister Rosie Joseph to release glimpses from a canopy of memories and present the first copy to our Honorable Chief Minister. Perseverance and commitment to value-based quality education continues to be the hallmark of Stella Maris, a fact that has been recognized and appreciated by all stakeholders. And we are grateful for all the philanthropic support we have received over the past 75 years. MRF, as part of its CSR initiative, has funded three projects on campus, an incubation center, an informatics center, and a shuttle badminton court. May I now request our Honorable Chief Minister, Thiru M.K. Stalin, to inaugurate the SMC MRF project.
request the dignitaries on the dais to kindly take their seats in front of the audience. We will have a short presentation on Star of the Sea then and now. Yet the past is ever with us, and all that we are and all that we have comes from the past. Since art is the response of man's creative soul to the call of the real, it is what best captures a sentiment and a dream. We will now have a creative depiction of the Stella Maris legacy through music and dance. We've seen kingdoms rise and kingdoms fall. No kingdom lasts forever. I've seen men build, I've seen them break. Empty promises of grandeur, and in their greed, even as they bleed, they never seem to see that only I, I will last forever. Do you know who I am? I will give you another hint. I slip away when asked to stay. I sigh and heave when asked to leave. But I never stop. I wait for none. I am most precious and yet the wasted one. Do you still not know my name? I am time, Kalam Neram. And so was I born with this great institution that is now a living idea and memory. Want to know how it all began? Come, let us see. Oh, 
the sea sets sail and continues her journey. But what is the light that guides many a maiden who comes seeking? This is not merely a beacon of learning, but a centre of sisterhood. And as a community, love and joy shall nurture the minds of these travellers of life. And with the embers of sisterhood held within them, the maidens shall go forth, illuminating the paths they lay, one footprint at a time.
Here we are now, 75 years of hopes and dreams and knowledge and power behind us. And what lies ahead, you ask? I will say this. I've seen kingdoms rise and kingdoms fall. No kingdom lasts forever. But this queendom here rises not to build, rises not to break, not for any false grandeur, but only a single hope. A collective prayer resonates through its ears, through faith, through knowledge, lift one another and there shall be a queendom. Live on forever. Thank you students for that stellar performance. May I now call upon Dr. Felbin C. Kennedy, Vice Principal, to propose the vote of thanks. Thank you is such a prayer that is neither seen nor touched, but it is felt by the heart. On behalf of the management, principal, staff and students of Stella Maris College, I feel honored and privileged to have the opportunity to propose the vote of thanks on this memorable occasion of the semi-sesquicentennial celebration of our esteemed institution. Respected Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, Thiru M. K. Stalin, Thiru Ma Subramaniam, Minister for Health and Family Welfare, Thiru Dayanadi Maran, Member of Parliament, Dr. Erilyn Naganathan, member of TN Legislative Assembly. Dr. Sister Francisco Nirmala, FMM, Provincial Superior of the Chennai Province. Dr. Sister Anama Philip, former principal, Stellamaris College. Respected dignitaries of the days, staff and students. I extend my heartfelt gratitude to the Honorable Chief Minister, Thiru M. K. Stalin, for his gracious and warm presence and a very inspiring address. Honorable CM, as you have seen, has set a roadmap on educational reforms and public service delivery of education. We have taken note of the vision expressed and I'm sure Stella Maris will benefit from your valuable opinions, suggestions and findings shared by you with us. We greatly value the presence of honorable ministers, dignitaries from almost every field of public service present here this evening. We indeed are honored by your gracious presence. As we draw the curtains 
to the 10-month period of celebrations of this landmark Jubilee year with the august presence of Honorable Chief Minister as its crowning glory. I would like to express my deep appreciation for the overwhelming response received from our associates, beneficiaries, stakeholders, and valued friends of Stella Maris College, whose tremendous contribution has robustly enhanced and leveraged our institutional development and progress. Our sincere gratitude to the Chief Minister's Secretary's Office, Security Personnel, Tamil Nadu Police Department, Tamil Nadu Electricity Board, and all the personnel of the Greater Chennai Corporation for their support and enormous cooperation in the smooth running of this program. I also wish to thank the press and media for covering this memorable event. Thank you and God bless us all. Kindly rise for the college anthem followed by national anthem. Alma mater, our youthful hearts and chorus, sing of our love and loyalty today. Proudly we bear thy crest and loft and hail thee, guide of our lives and star of our way. Till our souls are radiant with thy light Star of the sea, our eyes shall seek thy guidance When storms arise and day gives way to night Star of the sea, draw us ever upwards Along us way with thy beacon bright Goodness and truth, great ideals of virtue Love ruling for being part of this memorable and joyous celebration. I request the audience to kindly remain in their seats till the dignitaries leave the open-air theatre. 